ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஹேமில்டன் சி ஒன் வெண்டிலேட்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களால் பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பெஸ்ட் அண்ட் ரெக்கமெண்டட் பிராண்ட் ஃபார் வெண்டிலேட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஹேமில்டன் ஹேமில்டனில் சி ஒன் இஸ் ஆல்சோ எ பெட்டர் ஆப்ஷன் ஃபார் ஆல்ரவுண்டர் பர்பஸ்க்காக ஏன்னா வந்து தி ஐசியு எமர்ஜென்சி அண்ட் இன்ட்ரா ஹாஸ்பிட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட் இது மாதிரி எல்லா இடத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது அண்ட் இதில் என்னென்ன ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதாவது இதில் வந்து அடல்ட் அண்ட் பீடியாட்ரிக் ரெண்டு பேருக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இன்வேசிவ் அண்ட் நான் இன்வேசிவ் மோட்ஸுமே வந்து இதில் இருக்குது அண்ட் அதில் வந்து ஸ்பெஷல் மோட்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதாவது ஏஎஸ்பி மோடு கூட இதில் இருக்குது அண்ட் இதில் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லங்ஸில் இருக்க டெட் ஸ்பேஸ் கூட வந்து இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து இதை வந்து ஈஸியாக வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரெக்கவரிங் டைம் இஸ் ஃபாஸ்டர் கம்பேர் டு அதர் மிஷின்ஸ் இதை வந்து ஸ்மால் அண்ட் சைஸ் அண்ட் பிக் கான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் வந்து இதில் இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஆக்சிஜனும் இதில் யூஸ் பண்ணலாம் லோ ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணியும் இந்த மிஷின் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மிஷினோட சைஸ் வந்து ஸ்மாலரில் தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து இதில் ச நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சிலிண்டர் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹியூமிடிஃபையர் வேணும்னா அதுவும் ஃபிட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது அண்ட் மூவபிள் அண்ட் ஈஸிலி வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டபிள் ஸோ அதனால தான் இது சொல்கிறோம் ஸ்மால் அண்ட் சைஸ் அண்ட் பிக் ஆன் பெர்ஃபார்மன்ஸுன்னு சொல்லிவிட்டு அண்ட் ஃப்ரண்ட் பேனல் பற்றி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து மெயின் டச் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே அண்ட் இந்த கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் கார்னரில் என்னென்ன பட்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பவர் ஆன் பட்டன் நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்ரி சார்ஜ் இண்டிகேட்டர் நெக்ஸ்ட் கீழே இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டே ஆர் நைட் கீ நம்ம டேல யூஸ் பண்ணால் டே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா பிரைட்டராக இருக்கும் டிஸ்பிளே அண்ட் நைட்னால் வந்து நம்மளுக்கு ஐ வந்து டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு நைட்டும் கொடுத்துருக்காங்க தென் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஸ்க்ரீன் லாக் அண்ட் அன்லாக் அது வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஃபுல் பிகாஸ் வந்து நம்ம எங்கேயாவது வெளியில் போகிறோம் நர்ஸ் வந்து போகிறாங்க அப்படின்னா லாக் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓ டூ என்ரிச்மெண்ட் கீ இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது பிரிண்டர் வேணும்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து பிரிண்டர் வேணும்னா கூட பிரிண்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அது பக்கத்தில் வந்து நெபிலைசர் கீ நெபிலைசர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வந்து டியூப் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நெபிலைசர் பட்டன் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து ஆடியோ பாஸ் அலாரம் அடிச்சிச்சுன்னா பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து ரொட்டேட்டிங் நாப் நம்ம வந்து இதோ மோட்ஸோ ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணால் அந்த ரொட்டேட்டிங் நாப் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் மிஷினோட ரைட் சைட் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க எல்லோ வந்து நெபிலைசருக்கானது மேலே இருக்கிறது வந்து நெபிலைசருக்கானது கீழே இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெண்டுமே வந்து ஃப்ளோசன்ஸாக இருக்கானது ரெண்டுமே வந்து ஃப்ளோசன்ஸார் டியூபோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம எப்பவுமே வந்து மிஷின் கனெக்ட் பண்ணோன்னா ஃப்ளோசன்ஸார் வந்து சர்க்கியூட்டோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து பேஷண்ட் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ தட் நம்மளோட பேஷண்ட் ஃப்ளோ வந்து நம்மளால் டிஸ்பிளேல பார்க்க முடியும் இது வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் மிஷினோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஆக்சிஜனுக்கும் போட்டு இருக்குது லோ ப்ரெஷர் ஆக்சிஜனுக்கும் போட்டு இருக்குது நம்ம ஒயிட் கலர் டியூப் தான் வந்து ஹை ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் அதாவது சென்ட்ரலைஸ்டு ஆக்சிஜன் வந்து சப்ளை கனெக்ட் ஆகிருக்கு கீழே ஒரு ரொட்டேட்டிங் நாப் இருக்கிற ஒயிட் கலர் அது வந்து லோ ப்ரெஷர் அதில் வந்து நம்ம சிலிண்டர்லேருந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கப்போ அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் அதுக்கு கீழே வந்து பவர் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க ஏசி சாக் சாக்கெட்டை நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபில்டர் வந்து கூலிங் ஏர் வந்து இன்சைட் போகிறதுக்கும் தென் ஃபில்டருக்காகவும் வந்து இந்த போட் கொடுத்துருக்காங்க சாய்ஸ் ஆஃப் தெரப்பி வந்து பார்க்கலாம் அதாவது இந்த வெண்டிலேட்டரில் வந்து ஹை ஃப்ளோ நேசல் கேனுலா தெரப்பி பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நான் இன்வேசிவ் நெக்ஸ்ட் வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோல்டு இருக்குது அண்ட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்டு இருக்குது தென் ஃபோர்த் ஒன் தான் வந்து இந்த வெண்டிலேட்டரோட வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் அதாவது அடாப்டிவ் வெண்டிலேட்டர் வித் ஏஎஸ்பி இப
அண்ட் வந்து லெஃப்ட் சைட் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்னென்னலாம் போயிட்ருக்கோ வந்து அதெல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் அப்பர் சை அப்பரில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெட் கலர் இண்டிகேஷன் அது வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன ப்ரீவியஸ் அலார்ம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மிஷின் வந்து ஆன் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த செட்டப் தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி செட்டப் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இந்த கேலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது டைட்னஸ் டெஸ்ட்டு ஃப்ளோசன்ஸாக தென் வந்து ஓ டூ செல்ல இன்கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு டைடல் வால்யூம் ஒழுங்காக ரீச் ஆகலை அப்படி அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா வந்து இந்த மூணு டெஸ்ட்டுமே வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணி பார்க்குறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் ஸோ தட் நம்ம வந்து அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு டெஸ்ட்டுமே இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ளோசன்ஸாரையும் சர்க்யூட்டையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சர்க்யூட்டோட ஒய் பீஸில் வந்து ஃப்ளோசன்ஸாரோட ஒரு எண்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் டைட்னஸ் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து மிஷினோட ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து சிஸ்டம் ஸ்டாண்ட் பை மூடில் போட்டு தான் இதுக்குள்ளே போக முடியும் சிஸ்டம் போயிட்டு டெஸ்ட் அண்ட் கேலிப்ரேஷன் கிளிக் பண்ணணும் அது கிளிக் பண்ணால் டைட்னஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணோன்னா வந்து நம்மளுக்கு அங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ அதுபடி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்கனெக்ட் பேஷண்ட்ஸ் அந்த பேஷண்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் நம்ம இந்த டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து சும்மா நார்மல் டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா டெஸ்ட்டில் அங்கே இருந்துச்சுன்னா டெஸ்ட்டில் அங்கே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஓப்பனாக தான் இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது டைட் அண்ட் பேஷண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கையை வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் அந்த டைட்னஸ் டெஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ வந்து கனெக்ட் பேஷண்ட் இருக்கும்போது நம்ம டெஸ்ட் லங்கிலோ இல்லை பேஷண்ட்கோ வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த கேலிப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம டெஸ்ட் லங்கில் தான் இருக்கணும் பேஷண்ட் கனெக்ட் ஆகக்கூடாது நெக்ஸ்ட் டைட்னஸ் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோசன்ஸாக கேலிப்ரேஷன் ஃபார் ஃப்ளோசன்ஸாக கால் கேலிப்ரேஷன் ஆல்சோ சேம் தான் வந்து ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கணும் சிஸ்டமில் போயிட்டு டெஸ்ட் அண்ட் கேலிப்ரேஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃப்ளோசன்ஸார் ஃப்ளோசன்ஸார் கிளிக் பண்ணிட்டோம் அதுலேயும் வந்து வந்து சேம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் டிஸ்கன் பேஷண்ட் சைட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டேர்ன் ஃப்ளோசன்ஸாக கேட்கும்போது அப்படியே வந்து ஃப்ளோசன்ஸாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உல்ட்டாவாக வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடணும் இட் டேக்ஸ் அப் டு ஒரு டென் டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அகெயின் டேர்ன் ஃப்ளூசன்ஸாக வரும்போது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேம் பொசிஷனுக்கே வந்து நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளோசன்ஸாக கேலிப்ரேஷனுமே வந்து முடிஞ்சிடுச்சு தென் வந்து ஓ டூ செல் கேலிப்ரேஷன் ஓ டூ செல் கேலிப்ரேஷன் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் சேம் செட்டப் ஸ்டாண்ட் பையில் இருக்கணும் மிஷின் வந்து சிஸ்டமில் போயிட்டு அண்ட் அகெயின் டெஸ்ட் அண்ட் கேலிப்ரேஷன் then click the o2 cell o2 வந்து இப்போ நம்ம கேலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து லோ ப்ரெஷர் ஆக்சிஜனில் கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சு இன்கேஸ் வந்து சிலிண்டர்லேயோ இல்லை வந்து நம்மளோட ஹியூமிடிஃபையர்லேயோ கனெக்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா வந்து அதை வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ ஓ டூ கேலிப்ரேஷனுமே வந்து டன் இப்போது ஸோ இந்த மூணு கேலிப்ரேஷனுமே வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளமே வராது ஸோ இன்கேஸ் இதையும் மீறி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அது பேஷண்ட் சைடாக இருக்கலாம் இல்லை சர்க்கியூட் சைடாக இருக்கலாம் இல்லைனா இன்டர்னல் இஷ்யூவாக கூட இருக்கலாம் மிஷின் நெக்ஸ்ட் வந்து மிஷின் வந்து ஆன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு இந்த ஸ்க்ரீன் தான் வரும் இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அடல்ட் ஒன் அடல்ட் டூ அடல்ட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இப்போது ஏதோ ஒரு த்ரீ பேஷண்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரவங்களாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து இப்போது இந்த ஒரே மிஷின் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்களோட பேஷண்ட் ஹிஸ்ட்ரி அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் அதாவது மேல் ஆர் ஃபீமேல் அவங்களோட பேஷண்ட் ஹைட் வெயிட் அவங்களுக்கு என்ன மோட் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம அந்த அட
பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து இப்போ அந்த பேஷண்ட் முடிச்சோடனே இன்னொரு பேஷண்ட் போனால் அடல்ட் டூ கான்ஃபிகரேஷன் செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்படியே போயிடலாம் இது வந்து எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா இன் கேஸ் வந்து டாக்டர் வந்து இவங்களுக்கு இந்த இது செட் பண்ணி வச்சிருமா அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பேர் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க நர்சஸ் ஸோ நோட் பண்ணுறதுக்கு நோ நீட் பிகாஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம போயிட்டு அடல்ட் டூவில் போயிட்டு இன்னொரு பேஷண்ட்டோட ஹிஸ்ட்ரி அவங்களோட பேஷண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அதை சேவ் பண்ணிட்டா மிஷினை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் அடல்ட் டூ கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் வெண்டிலேஷன் கொடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மோட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி வால்யூம் கண்ட்ரோல் மோட்ஸ் இருக்குது ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் மோட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் வெண்டிலேஷன் மோட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா வால்யூம் கண்ட்ரோலில் எஸ்சிஎம்வி இருக்குது சின்க்ரனைஸ்ட் கண்ட்ரோல் மேண்டேட்டரி வெண்டிலேஷன் அண்ட் சின்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன் மேண்டேட்டரி வெண்டிலேஷன் நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலில் பிசிவி ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் வெண்டிலேஷன் ஸோ பிஎஸ்ஐஎம்பி இருக்குது தென் ஸ்பான்டேனியஸ் மோடு இருக்குது அண்ட் இந்த மிஷினோட ஸ்பெஷல் ஒன்று வந்து ஏஎஸ்வி ஏஎஸ்வி வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து இன்டுபேஷனுக்கும் அந்த மோடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க எக்ஸ்டிபேட் பண்ணும்போது கூட சேம் மோட்லேயே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து நான் இன்வேசிவ் மோட்ஸ் இருக்குது நான் இன்வேசிவ்லே வந்து நார்மல் நான் இன்வேசிவும் இருக்குது நான் இன்வேசிவ் எஸ்டியும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி மோடை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தா மட்டும் போதும் இப்போ ஒரு மோட் வந்து கிளிக் பண்ணி எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படி போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மோடை கிளிக் பண்ணிட்டோம் அதுக்குள்ள பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதை வந்து ரொட்டேட்டிங் நாவ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரேட் இருக்கும் அண்ட் டைடல் வால்யூம் இருக்கும் தென் இன்ஸ்பிரேஷ்ரி அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்ரி ரேட் இருக்கும் தென் பீப் தென் ஃப்ளோ ட்ரிகர் தென் ஆக்சிஜன் லெவல் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ரொட்டேட்டிங் நாவ் யூஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துட்டு ஒரு டைம் ரீசெக் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டா ஸ்டார்ட் வெண்டிலேஷன் கொடுக்கும் ஸ்டார்ட் வெண்டிலேஷன் கொடுத்துட்டோன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு நார்மலாக ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ நான் வந்து இங்கே டெஸ்ட் லங் போட்டு செக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தென் வந்து லோ ப்ரெஷரில் வந்து எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் நம்மளோட நார்மல் ஹியூமிடிஃபைட் டியூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஆக்சிஜன் டியூப் இந்த நெபிலைசிங் டியூப்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டியூப் வந்து ஒரு எண்டு வந்து இங்கே லோ ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா இந்த போர்ட்லேயும் தென் அதர் எண்டு வந்து ஹியூமிடிஃபயர்லையோ ஹியூமிடிஃபயரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டூல்ஸில் போய் வந்து செட் பண்ணணும் ஹெச்பிஓ மோடா இல்லை எல்பிஓ மோடான்னு சொல்லிட்டு ஸோ மாற்றிட்டு தான் வந்து நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மோட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அலாரம் லிமிட்ஸுமே வந்து நம்ம போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் பிகாஸ் வந்து நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம லிமிட்ஸ் எல்லாமே மாறிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது அலாரம்ஸ் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம போயிட்டு அலாரம் லிமிட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு வாட்டி ரீசெக் பண்ணிவிட்டு ஸோ லோ ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி அலாரம் லிமிட்ஸ் வந்து நம்ம செட் பண்ணணும் ஸோ தட் வந்து நம்மளுக்கு அன்வான்டட் அலாரம்ஸ் எல்லாமே எதுவுமே காட்டாது இப்போ வந்து மானிட்ரிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எல்லா வெண்டிலேட்டர்லுமே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன மெயினோ அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேயில் காட்டும் இன்கேஸ் வந்து இன்னும் டீட்டைல்டாக எல்லா பேராமீட்டர்ஸுமே வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஒரு சில அனஸ்தட்டிக்ஸ் இன்டென்சிவிட்ஸ் இன்டென்சிவிஸ்ட் தான் வந்து இதுக்குள்ளெல்லாம் போய் பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் கிராஃப்லேயுமே வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆர் வால்யூம் என்ன வேணுமோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிற ஃபெசிலிட்டி வந்து இந்த மிஷினில் இருக்குது இது வந்து டச் ப்ளஸ் ரொட்டேட்டிங் நாப் இருக்குது ஸோ இன்னுமே இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லான மிஷின் 
இன்றைக்கி நம்ம யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹேமில்டன் சி ஒன் வெண்டிலேட்டர் பற்றி பார்த்தோம் இன்னுமே வந்து உங்களுக்கு என்ன மிஷின்ஸ் பற்றி பார்க்கணுமோ அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே எனக்கு கமெண்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் பாய் அண்ட் சப்